Hey guys, I'm Elisa Nana Se. 皆さん、こんにちは。勉強マニアの七瀬です。え先日、トイック公式で、みんなで模擬受験。結構、あの、解説についての説明があんまりないということで、それやってくださいってリクエストいただいてたんですけれども、トイックってそういうとこ結構シビアだから、この動画は広告つけてません。公式に電話して、もう2日間ぐらいかけて何度かやりとりして電話して確認しましたが、あのー、商用目的じゃない。まあ、動画に収益化しなければ OK ということで、まあ、私にとって、まあ、一戦もこの動画ならないんですけど、これ出したらかっこいいしみんなに役立つかなと思ったのでよかったらぜひ皆さんチャンネル登録で応援してくださいチャンネル登録者10万人目指してます<音声>ということで今日はですねまあ Twitter の方でリクエスト結構多かったパート4パート5パート6の解説をしていきます940点の解き方を皆さんに見せますので、非常にレアな動画になってきます。だから、今回、試験受けてない方もですね、あ、こういう風に解いていくんだなとか、ちょっとこういうとこがポイントだったなとかっていうところをですね、あの、知っていただければ私も嬉しいです。ではですね、早速行きましょう。まずね、パート4なんですけれども、今回、オンライン試験ということで、説明文が出てる時に先読みができなかったですね。それがちょっと本試験との違いになってくるかと思います。じゃあ早速問題文をね、私がちょっと読んで見て質問を読んで解説していくって流れにしますので全問やっていきますので<笑>よかったらね最後皆さん質問聞いて一緒に考えてみてください問題用紙お手元にご用意できる方はご用意してくださいではスタートまず1問目の問題が Here at Audrey's Computers we offer great quality at affordable prices We've just received a large shipment of new R8 Pro computers With various models we offer you are certain to find an R8 Pro to suit your needs Don't wait though We expect them to sell out quickly Everyone loves Audrey's low prices And remember Audrey doesn't just sell computers We also repair them Bring yours in if it needs fixing Come to our store today っていうふうに言われてますね。質問1が、What kind of product does the store sell?What kind of product does the store sell? どんなね、プロダクト売ってますかこれはもうコンピューターズ、ここ即答ですよね。あの、他のものの話してないので、勘違いしないで、あの、気をつけてください。えー、72が、Why does the speaker suggest visiting the store today? この、えー、Why does the speaker suggest? っていうところですね。ここはね、よくね、あの、リスニング出てきますね。なぜこのスピーカーはこれをサジェスト提案しているのかっていうところですね。まあ、こういう時先読みするのは、これ結構すごい説明しやすいレアですね。トイック940点一応取ってたんですけど、その時の解き方を私がもしトイック500点台の時に知ってたら、もうどんなに楽かって思うので、ちょっと皆さんもう明かしてしまいますと。先読みするとき大体名詞と動詞に注目しますね。で、えー、今回これ、なぜストアに今日来ないといけないのかっていうところですが、これね、本文中で言ってますね。えー、we expect them to sell out quickly っていうことで、もうまんま言ってます。sell out quickly って言ってるので、まあ、この時点で素直にこの D を選べばいいと思います。で、続いて、what additional service does the store provide っていうことで、まあ、どんなアディショナルサービス、追加のサービスですね、を、えー、ストアは provide、提供しているのかっていうことで、これなんですけれども、キーポイント、キーワードになるセンテンスが、えー、Others doesn't just sell computers, we also repair them っていうふうに言ってますよね。あの、doesn't just 何々するだけじゃなくて、we also 何々もしてますよっていうこの、なんだ、アディショナルって,っていうことと、オルソとかって聞かれたら、何々ってこの何々もって出てくるはずなので、オルソの次に注目します。そうすると、リペアーって言ってるので、まあ、リペアーズになりますね。で、何々もっていう、まあ、アディショナルがね、問題文に見えてる時点で、オルソとか、トゥーとか、ジャストとか、その辺聞こえたら、キーワードになってきます、これが。っていうふうにね、あの、ちょっとどこを注意して聞けばいいのか。まあ、やっぱりね、トイック、高得点取ったとしても、全文聞き取るとか、全文集中して、全集中して聞き取ってるわけじゃないので、あの、本当にキーポイントとなるところだけ集中してカット、いかに聞くかが大事になってくるかと思います。では、次の問題行きましょう。just a quick, えー、あ、こ、こっちですね。よいしょ。はい、こ
こになりますね。はい。えー、just a quick announcement as you are picking up supplies. It's been wonderful having you all in my painting for beginners class these past few weeks. We are going to have a little art show to display the work you've done so far in class. I know many of you are a bit shy,、uh, many of you are a bit shy about sharing your work. The event will be very small. We just want you to invite your close family and friends. The show will be Saturday afternoon, the 17th, and we'd like to have some refreshments there as well. Please let me know what snacks you'll be able to bring to the event. I'll have a sign up sheet next week. っていうふうに言われてます。問題 Who must likely are the listeners? ここでですね、ポイントとなるのが、えー、これは Painting for beginners class っていうふうに言ってますので、クラスイコール、まあ、students になりますよっていうことで、アートスチューデントですね。まあ、変にこう想像力を働かせて、なんか絵の話してるからミュージアムかなとかっていうふうにならないように気をつけてください。もうとにかく素直に行きましょう。そして次。Why does the speaker say the event will be very small? このね、Why does the speaker say っていうのもね、もうこのまま決まり文句でよく出てくるんですよ。なんでスピーカーはこう言ってるんでしょうかっていう文章なので。The event will be very small. イベントはすごく小さいですよってなんで言ってたのか聞こえましたかまあ、これね、もしわからなかった時も、これ消去法で解くといいんじゃないかなと思います。まあちょっと A が正解って先に分かってると思うんですが、他のとこ先見てみると、to express disappointment、えっ、ー、と、別にあの、ディサポイントメント、がっかりすることを表現するために、イベントは小さいですよとかって言ってるわけではないじゃないですか、明らかに。で、describe a venue、まあ開催地の説明をするために、小さいですよって言ってるわけでもない。で、ネゴシエイトプライス。なんか料金の交渉の話なんて一切出てきてない。ということで、まあ、to reassure the listeners っていうことなんですね。で、この reassure がちょっと聞き慣れない方もいると思うんですが、assure は多分分かってる人多いかなあの、assure の re する。re っていうのはね、repeat とか繰り返すっていう意味があると思うんですけど、assure again と一緒ですね。まあ、再度、えー、確信させるっていうような感じの意味があります。要はこの話、まあ、あの、その、アートクラスがあるんだけど、ちょっと皆さん、a bit shy、シャイかもしれない。でも大丈夫。クラスはとっても very small ですよっていうふうに説明してますよね。はい。あなんか、初めてこういう解説系やってるんですけど、汗かいてきた。楽しいですね。<笑>説明下手くそだったらすいません。そして、えー、次の76が、What are the listeners asked to bring to the event? っていうふうにあります。えー、リスナーね、あの、asked to bring to the event、えー、何をイベントに持っていくっていうふうに言われているかって、頼まれているかっていうところなんですけれども、まあ、cleaning supplies, tickets, photo identification、まあ、photo identification ってよく他のところでも出てくるんですけど、こういうなんか ID みたいな、あの、免許証とかね、日本人だとね、そういうようなことですね。チケットでもないし、クリーニングサプライズなんて一切話出てきてますよね。ということで答えはスナックスになるんですけれども、この文章の中で、リフレッシュメンツっていう言葉が聞こえてきた人。はい。これリフレッシュメンツね、ちょっと暑いからクーラー入れます。風の音うるさかったらすいません。このリフレッシュメンツなんですけど、非常にトイックよく出ます。私もトイックの単語勉強してて初めて知ったんですが、まあ、なんて言うんだろう、その、こう、置いてあるやつですね。なんて言うんだろう、こう、食べ物とか、軽食です。軽食。私、あの、ロサンゼルスで、ね、女優の仕事ちょっとやってた時があったんですけれども、エキストラとかで参加すると、なんかいろいろ食べれるんですよ。撮影現場にいろいろものが置いてあって。リフレッシュメンツって言われたら、もうそれをすね、常に思い出すようにしてます。ということで、まあ、リフレッシュメンツから想像して、スナックスに結びつけても正解が導きますね。ということで、次の問題いきます。はい。えー、次がですね、Hi, I'm calling from Sunrise Working Tour with regard to your job application. I wanted to let you know that you've been selected to be a tour guide for our city working tours. Congratulations! We were especially impressed by your work history. Your experience writing for the newspaper about local events will certainly come in handy in this new role. Because the job is physically demanding, we require all you employees to have a Physical exam before starting. My assistant will be calling you to set up an appointment. っていうふうにありますが、一番目、えー what, uh, what type of job is the listener being offered? ということで、これは仕事の話ですね。あの
サンライズ・ワーキング・ツアーズっていうところからコールしてて、Your Job Application。アプリケーションっていうのは、あの、仕事のこう応募する申請みたいな感じなので、Job Application で仕事になんか応募したんだなという話ですね。その、テレフォンメッセージです。で、えー、どんな仕事かってツアーガイド。これはじめにね、ツアーズ。サンライズ・ワーキング・ツアーズっていうところが聞き取れたかどうか。と、あとその次に一応、えー、You've been selected. あなたは選ばれました。to be a tour guide for your city walking tours っていうことでツアーツアー行ってるので、まあ、ここはね、もう素直にツアーガイドを選びましょう。で、続いて、what job qualification does the speaker say is especially impressive? っていうふうになります。ちょっとごめん、あの、文字が滲んでしまった。<笑>えー、professional certification か work experience language ability strong references っていうふうになります。これはですね、Uh, the speaker says especially impressive.、Uh, 本文中に倍なんとかっていうふうにありますね。Uh, ここがポイントで、We were especially impressed っていうふうに言ってるんですよ。Impressed by your work history っていうふうに本文で流れてます。Impressed っていうふうに聞こえた時点で、あこの次だなと思って。Impressed by って言ったらその次が答えになります。その次に、Your work history って言ってるので、それを言い換えた。Work history を言い換えてる experience です。トイックリスニングこういうの言い換え問題めっちゃ多いです。ちょっとこれ、ね、他の動画でこういう裏技系出してるのでね、そこ参考にしてもらえればと思うので、そこの説明は省略しますが、この言い換えですね、よく聞くところ注意していきましょう。そして次が、What does the speaker say the listeners is required to do? リスナーはね、何をしてほしいというふうに言ってるか。まあ、これね、最後のところに言われてますね。だいたいトイックリスニングは本当に話の内容の順番に進んでいきますので、まあ、聞きながらこう丸打っていっても解ける問題も結構あります。まあ、私は先読みする派ですけどね。で、えー、これはですね、Have a physical examination。散々フィジカルエグザムって言ってますよね。フィジカルエグザムっていうのは、まあ、エグザムテストって思ってると思うんだけど、フィジカルは体ですよね。体のテストイコール体のチェックみたいな、身体検査みたいな感じですよね。じゃあ健康診断みたいな感じですね。身体検査ちょっと違いますね。うん。まあ、そんなフィジカルエグザミネーションがあるから、それを受けてねっていうことを言われています。まあ、これ消去法で見てもね、すぐに明らかじゃないかなと思います。この辺は割とね、簡単だけど、まあ、聞いてみるとやっぱり今回リスニング、あの、イギリス英語がね、多かった気がしますね、ちょっとね。はい、じゃあ次の問題いきましょう。えー I'd like to discuss our plans for the future. Our company has been making and selling yogurt for over 20 years, and we've been very successful. However, we've recently experienced a decrease in sales. These days, there are many products on the market. We need to develop some exciting new yogurt products with interesting flavor combinations to attract new customers. Our research department is already working on it. At our next meeting, they'll have some new flavors for us to try and they'll want everybody's opinion. というふうにあります。さあ、What has happened recently? 最近何がありましたかこれちょっと複雑です。まあ、先読みするときはですね、まあ、ここ全部一緒じゃないですか、この辺。もうこの辺見ないですね。違うとこだけ見る。Expenses, sales, managers, new shoppers が。インクリーストしたか、ディクラインされたか、レフトされたか、オープンされたか、先読みするときはここだけ見るようにしますね。で、えー、まあ、今回なんですけれども、何が起きたかっていうことで、まあ、結果ね、多分、この辺の話は、これ消去法でこの辺すぐね、消せる気がするんですよ。話一切出てないので。で、まあ、迷うとしたら多分 A、B かなと思うんですね。で、A のこのエクスペンシーズ、これよく出るんですが、意味わかりますかまあ、出費っていうことですね。で、エクスペンシーズ、これ他のところでも出てくるんですけど、コストとか、よりまあ、コストと同じ意味なんだけど、コストよりもフォーマルな意味になってます。エクスペンシーズ。ビジネス英語でね、よく使えます。で、あと、フィーっていうのはね、あの、まあ、一緒のような、似たような感じなんですけど、フィーは専門的なサービスについて払うことをフィーって言いますので、エクスペンシーズ、エクスペンシーズっていうのはもう、なんだろう。企業とか会社の出費とかも全部エクスペンシーズ使うことが多いです。で、まあ、それがね、増えたとは言ってませんよね。で、some services have declined. このディクラインドの意味わかんないとちょっと難しいかもしれないんですが、まあ、ディクラインって普通ね、拒否するみたいな、否定するみたいな意味があると思うんですよ。で、セールスが別にこう否定されたとかっていう言い方は本文中にしてないんだけど、
、なんて言ってる ?decrease in sales って言ってますね。decrease 減ってってます。increase の反対で減っていってる。だから、えー、セールスが、まあ、否定されたっていうような感じで、decrease を言い換えてるわけなんですね。これが B が正解になります。ちょっとしっくり来ないかもしれないけど、こういう表現トイック多いので慣れておきましょう。続いて、what does the speaker imply when he says there are many new products on the market? まあ、こういう時出てきたら、これね、リスニングで聞こえる文章が書いてあるので、これ結構本当にこういう問題ね、ラッキーなんですよね。で、まあ、これをね、どんな意味でスピーカーは言ってたのかっていうとこですね、ニュープロダクトが、えー、マーケットにたくさんありますっていうことな、えー、とたくさんね、できるよっていうのはなんで言ってたのかっていうことなんですが、まあ、これ、えー、まあ、コンペティションの話出てますよね。すごく私たちは成功してた、very successful だったんだけれども、セールスが減ってきて、There are many new products on the market って言ってますよね。だからもうちょっと他がいっぱいこう出てきてるってマーケットにあるよっていう話してますので、別に consumers like their selection とか、消費者がね、こう選ぶことが好きになったよとか、なんかエンプロイヤーの話とかも出てきてないし、あの refrigerators need to be ordered とか、その辺の話も一切出てきてませんので、ちょっと言い換えにはなってくるんですけど、この C がね、選択できます、まあ確信持って選ぶプラス消去法で違うなっていうふうに2度デマで確認します私はで次 What will the listeners receive as a next meeting? 次の next meeting ミーティングでリスナーは何をする何を受け取ることができますかって言ってましたかこれ最後の文章もう大体最後の問題はあのこの流れで見てきたように最後に話が出てくることが多いです。At our next meeting, they'll have some new flavors for us to try. 言ってますね。えー、次のね、えー、next meeting で new flavors for try. トライをね、ちょっと言い換えてる感じですかね。トライをサンプルで言ってます。まあ、別にあのカレンダーズとかさ全然この話出てきてませんマニュアルもアサインチメントも出てきてませんので普通にサンプルいいと思いますまあこうなんかいろいろ選んでそれでみんなの意見を聞きますよって話をしてますよねでは続いて続いてじゃあこちら83番いきます今回これもテレフォンメッセージですね Hi Nancy It's Insuk. I'm happy to hear that we'll be working together to create the script for that new hair care commercial. I've seen the other advertisement you've worked on, and I think we'll be a great team. Anyway, I'm just calling about your invitation to meet next week. Thank you for, reser- thank you for reserving the conference room, but I have a meeting in Chicago. I've heard that the new video conference. ソフトウェアワークスウェル。アイサジェスト、ウィーボス・トライエット・アウト・ビフォー・ウィー・ミート。Looking forward to our meeting。ということで、まあ、ミーティングの話なんだけど、この、なんていうの、テレフォンメッセージって短いかな。いろんな話題が入ってるんですよ。ちょっとそこがね、ややこしいかと思うんですが、1番目、What type of work does the speaker must likely do? どんな仕事をしているかっていうところで、ちょっとこれ難しかったかもしれませんが、まあ、消去法でこれも見ていくといいですね。オフィスクリーン、クリーニングの話してませんよね。で、イベントプランニング。まあ、ちょっとこれも近いかなと思うかもしれない。で、アドバタイズメントかもしれない。で、マニフェクショリング工場でもなさそうですよね。だから B か C で迷う方が多いと思います。で、ポイントとしては、まあ、コマーシャルのって言ってたなっていうのとか、なんかこう、スクリプトの話とかって言ってたなっていうところで、一応コマーシャルから、まあ、アドバタイズメント、アドバタイズングがね、一番有力候補ということで選んでいただくといいと思います。What does it speak mean when She says, I have a meeting in Chicago. 私はシカゴでミーティングがあるっていうふうに言ってます。まああのー、要はあのコンファレンスルーム、会議室予約してくれてありがとう。でも、but I have a meeting in Chicago. 私はシカゴでミーティングがあるんですよっていうふうに言ってました。で、これで、She wants to reschedule a meeting. これも正解のような気がしちゃうと思うんですよ。でも、リスケジュールのことなんて言ってないですよね。私はミーティングシカゴであるのっていう、要は、she's unable to meet in person。そこに行けませんよと、予約してくれたにもかかわらず行けないんですよ、会えないんですよって話しかしてません。で、これもしリスケの話だったら、これが答えだったら、多分この後に、あの、how about the next week とかっていうふうにこう、リスケの提案が出てくるはずなんで、もう行ってないから消去で消します。で、あとは she is concerned she will be late。遅れるとかね、あの、excited とか。っていう話で、そういう意味で言ってるわけではないので、まあ、これはね、結構消去法じゃないと難しいかなっていう気もしますね。で、えー、次。What does the speaker recommend that the listener do? で、えー、これよく出てきますよね。もうこのね、
、リコメンド、リスナードゥって出てきたら、何をしてほしいっていうことかっていうふうにね、もうすぐ認識しちゃうといいですね、問題文見て。Try some software, contact some clients, revise a handbook, reserve a hotel room っていうふうにありますが、まあこれですね、あのー、まあ結局、まあこの本文のところで、We suggest, we both, I suggest we both try it out before we meet, we meet って言ってます。So just we both try it って言ってます。try です。また多分聞こえたらそれを選ぶと、その文で正解できちゃいます。が、えー、ちょっとこれまた間違えるとしたら引っ掛けが、ブック例えばコンファレンスルームとかをリザービングし,、えー、っとしてくれてありがとうとかなんかそういうところからちょっと想像してあのー、こちらのリザーブホテルルームの方を選んでしまう人もいるかもしれないんですけどまあそこはですねあのちゃんとトライサムソフトウェアの方を選ぶようにしてもらうといいんじゃないかなと思いますまあなんだろう勝手に想像を膨らませやすいような関連ワードが出てくるんですけど本文でちゃんと出てきてるかどうかがポイントになってきますね大丈夫ですかついてきてますか眠くならないようにサクサク進んでいきますねじゃあ次86番今回はですねこれはミーティングの、えー、話ですね抜粋ですねそうエクサープトっていうのが出てきますあの要は、えー、よく初めの文章で Questions 86 through 88 refer to the following excerpt from a meeting というふうに言われるんですけどこの refer to following 何々っていうその何々の部分がアドバタイズメントだったりとか、えー、なんだろうテレフォンメッセージだったりとか今から何の内容について話されるのかが流れるのでそこをねよく聞いてもらおうと思いますで今回 excerpt from a meeting excerpt 抜粋っていう意味ですのでミーティングの抜粋でこの流れがなんかアナウンスが流れんだなっていうふうにねちょっと心を構えておくことができますねじゃあ早速本文読みます I wanted to hold this meeting for our magazine's writing staff so I could update you on some news We recently hired five new freelance writers who are all living in different parts of the world They will join you, our travel writing team and add to our diverse collection of articles for the magazine The company also plans to sign a contract to partner with Mary's Airlines next month That means every flight bound for Europe and Asia will soon have a copy of our travel magazine in the seat back pocket And of course, that means more people will be reading your articles. というふうに言われてます。そ一問目、Who are the listeners?、まあ、何の話かっていうことなんですけど、これね、まあね、あの誰がこうリスナー聞いてるのか、誰宛に向けたメッセージかっていうと、ここで、まあ、えー、ライティングチームとか、フリーランスニューライターとかっていうふうに、ライターっていうの出てきてますね、よく。ということで、まあ、ライターズ宛てっていうことです。で、次、What did the company recently do? これね、ちょっと難しいかもしれない。カンパニー、最近何しましたかっていうところなんですね。で、ここなんですけど、It launched a website. ウェブサイトを作った。It updated a vacation policy. バケーションポリシーをアップデートした。この辺一切話に出てないので、もう消去法でないなと。It hired new employees. ここですね。We recently hired five new freelance writers っていうふうに言ってますので、まあ、recently ってもうここで、ね、出てきてますので、recently って本文で流れたらそこをよく注意して聞きます。そうすると、we recently hired five new freelance writers って言ってるので、まあ、new writers の代わりに employees っていうふうに言ってるんですが、まあ、これが選べるんじゃないかなと思います。まあ、リノベートの話もしてないんでね、これは割と簡単かなと思います。そして最後の問題、こちら。According to speaker, where will a publication soon be a ということで、パブリケーションっていうのは出版っていう意味です。これなかなかね、あの知らない人も多いかなと思うんですけれども、まあ、このスピーカーによると、どこにあのこの新しく、えー、出版されるのかが可能になるのかっていうところなんですが、That means every flight bound for Europe and Asia will soon have a copy of our travel magazine ということで、もうヨーロッパと、えー、アジアのフライトの、要は、後ろのところに、こう、雑誌が差し込まれるよっていうふうに言ってましたね。席のシートの後ろに。なので、international flights になってます。で、これのポイントは、Europe and Asia っていうふうに言ってるのを、international に言い換えてるってとこですね。まあ、とにかくほとんどこの言い換えに気づけるかどうかがポイントになってきます。単語自体は別に全部ね、簡単なので、まあ、そこでね、選べると正解できるかと思います。じゃあ次の89番。えー、これはですね、えー、Refer to following the advertisement. まあ、アドバタイズのね、話ですね。いきます。Are you one of the thousands of people who buy, lunch from,、uh, who buy lunch from food trucks in our city? 
Well, now there's a mobile phone application to help you do that. Simply download the Launch on the Go mobile application and it will display the food trucks in your area on a map in real time. Once you select the food truck you want, you can place your order through the app and pick it up when it's ready. Our customers say they love the app because it saves time. No more waiting in lines. And starting next month, Lunch on the Go users will earn points at their favorite food trucks that can be redeemed for meals. Download Lunch on the Go today. っていう風に言ってますね。はい。まあ、ランチオンザゴーっていうウーバーイーツみたいなアプリの話ですね。これポイントがランチオンザゴーっていうそのアプリの名前が出てきた時に、ランチオンザゴーってなんだろうってなっちゃうとちょっと混乱したんですけど、あ、まあ、そういう商品名なんだなって気づけばね、割とわかりやすいかと思います。えー、Edit9, what is a mobile phone application for? ということで、ここでね、まあ、あの、pressing food orders っていうのをあのそのランチオンザゴーからね、選べるんじゃないかなと思います。プレイスっていうのは配置するっていう意味があるので、まあ、オーダーをこう配膳する、配置するっていうようなところですね。まあ、ドライビングディレクションとか、この辺全然話出てきてないんで、まあ、先読みするときはムーブチケットかバンクか、フードオーダーズか、ドライビングディレクションか、どれだろうぐらいな感じでね、ここを見てもらうといいかなと思います。続いて、90. What do customers say they like about the mobile phone application? えー、カスタマーは、このアプリのどんなとこが好きなのかっていうところですね。これ、文章に出てきてました。えー、ここだと、一応、この質問だと、like っていうのが出てきてます。この like が本文だと、you are through the app, my sister, who they love. えっ、ー、と、ここですね。our customers say they love the app because it saves time って言ってます。なので、love が出てきた。そしたら、あ、これは答えかなって。ちょっと注意してみてください。They love the app because it saves them time, their time, them time. っていうことですね。ここが答えになります。で、according to the speaker, what will be added to the mobile phone application next month? なんかポイントの話言ってましたよね。で、あの、redeem っていうのがね、よくこれ出てくるトイックで、引き換え券、クーポン券と引き換えとかによく出てきます。まあ、今回ポイントだっけな。ポイントのね、フック、えー、あれだと思うんだけど、確かそうです。アンポイントなんで。まあ、引き換えということでですね。まあ、ポイントのプログラム。リワードポイントプログラムということですね。これ、リディング知ってるとね、割と解きやすかったんじゃないかなと思います。はい。ということでね、リスニング結構ね、そのキーワードを知ってればね、割と解ける問題が多いですね。続いて、92。えー、これがですね、ブロードキャストの、えー、アナウンスになります。いきます。私もちょっとも英語、多分ね、アメリカ英語なんで、ちょっとイギリス英語発音できないんでごめんなさいね。はい。Good evening, I'm Ravi. Krishman and Krishnan <laughs> with a news update. Today, the city council approved funding to put lights on the very popular Ashwood Forest Trail. The trail, which is used by workers and bikers, currently closes at sunset. The decision to approve the funding was likely influenced by a group of community members who attended last month's council meeting. They delivered a presentation directly to council members about the need for, the, for this lighting. According to the council president, the next step is to hire a contractor for the project. The council is sorting through bids. Now and we'll announce the selection next week. っていうふうに言ってます。What is the council approval funding for? なんかこう、カウンセリングでそのライトをね、道に、フォレストトレイルっていうこう、なんだろう、トレイルですね。トラッキングとか、その森の中の暗いところにライトをこうつけるみたいな話をしてるっていうことですね。City council approval funding for っていうことで、これライトの話なので、ライティングアワインアトレイル。ここを選べます。まあこれも先読みするんだったらもう出だしだけですね。この、で、私だけ見て、で、なん、どういうことかなっていうのを予測するといいと思います。で、according to the speaker, what did some community members do last month? えー、この話によると、コミュニティメンバー、先月何したか ?they gave a presentation to a meaning ですね。これはね、えー、本文中ですと、delivered a presentation っていうふうに言ってますね。なんか、delivered a presentation が gave a presentation っていう言い換えです。言い換えよく出る。これね、動画に前したと思うんだけど。で、えー、次、94番。What will the city council do next week? 来週、city council は何をするかっていうところなんですが。Take a break, make a hiring decision, visit your local business, look for a new meeting location とあります。これ、まあ、結局ですね、hiring decision。本文中だと、えー、これ、hiring, hire a contractor って言ってますね。
。この hire a contractor を hiring decision というふうに言い換えてます。hiring decision って雇用決定という意味ですね。をするっていう。make って作るっていう意味なんだけど、なんか行動することとかそれを作るっていうような意味もありますので、make a hiring decision が答えになります。まあね、ブレイク、休む話とかも、この辺の話も一切してないと思うので、もうこれは消去法で確信に持っていってください。ということで、あともうちょっと、得意な人、苦手な人、よく分かれる、えー、グラフ問題ですね。私はちなみに得意でしたね。まあ、コツさえつかめば得意なので、ぜひね、ちょっと勉強してみてください。まず、えー、こういう時はね、まずグラフ、出てる時はちゃんとグラフ見てみます。で、まあ、その時に、もうソングリストってことで、なんか歌なんかなっていう。感じがしますね。で、歌とかこういう固有名詞出てくるんで、そこに惑わされないようにしましょう。じゃあ、95。えー、これはですね、ソングリストのテレフォンメッセージですね。Hi, Aisha. This is Robert Smith from the radio station.I'm looking forward to interviewing you about your new album on our morning show.I sent you an email yesterday with some questions, so you'll know what I'll be asking.Also, we have the results from the online poll we did with our listeners. We asked them which songs they'd like to hear you perform. More than half of them voted for Olive Train. I'm sure they'll love hearing it live. Lastly, we just installed some new sound equipment. So I'll test everything tomorrow morning before you come in. You can add us. The song is What did the speaker send by email yesterday? ということで、まあえー、by email で何を送ったのかっていうところです。I sent you an email yesterday with some questions って言ってますね。ということで、インタビューイングクエスチョンが答えになります。もうこれ聞こえた時点でね、多分同じような文章、yesterday で e m a って聞こえたので、その付近にある答え、ものが答えになります。ちなみにこの transportation options、これ配達、transportation 配達っていう意味ですね。なんでまあ、普通にこれは選べるかなと思います。ただ、ここ聞き逃したら分かんなくなっちゃうんでね、よく聞くようにしましょう。で、Look at the graphic, which track number will、uh, I should perform? っていうことで、ここで、オリーブ・トレインが、えー、more than half of them、あのー、集めたよと、なんかこの、人気投票、どれが聞きたいかっていう投票をやったところ、もう、半分以上がオリーブ・トレインを選びましたよって言ってますよね。で、これをね、聞きたい。っていうことで言ってるので、トラック中だなというふうにわかります。まあ、グラフ問題は本当にこっちでも言いますけど、もう一番こうマックスでこう出てるものか、一番少ないものかとかっていうふうにすごくわかりやすいものが多いです。次、What does a man say he will do tomorrow morning? 明日の朝、彼は何をすると言ってますかこれ最後に言ってましたね。I'll test everything tomorrow morning before you come in っていうふうに言ってます。Test some equipment. そうですね。まあ、最後はあのサウンドのエクイプメント。まあ、そういうサウンドの機械、設備を新しくしたから、それをテストしますよと言ってます。まあ、えー、わかんなかったとしたら、ここのケータリングっていうところかな。これケータリングのね、あのー、オーダーするよっていう、あの電話するよっていうような意味ですね。全くこの話してないし、まあ、なんか、鍵開けるみたいなこととか、ミートウィズさん誰かと会うとかって話もしてないので、まあ、消去法でもこれ選べるんじゃないかなと思います。続いて、このグラフですね。これもね、グラフ見るときに、ここの一番マックスで高いところをちょっと注目しておくといいと思います。えー、ミーティングですね、これは。OK, let's get this supervisor's meeting started.First, I'd like to talk about the monthly safety inspections here at the factory.Look at this graph.You can see the month when the factory received the highest inspection score.That's probably because we held a safety training session at the beginning of that month. Before the inspection was done, unfortunately, our scores have been declining since then, which indicates that our staff needs to be reminded of the safety guidelines on a regular basis. So, for this month, let's make sure that everybody reviews the safety manual before the inspection takes place. Marcella has prepared copies for everyone. Please pick up some for your team members. で問題、what do the listeners work? まあ、リスナーなんで、何の働き、何の仕事をしてるかっていうことで、まあ、これはちょっと難しいかもしれないけど、消去法でメディカルクリニックでもレストランでもなさそうですよね、明らかに。で、ガバメントオフィスでもなさそうだなってことでもファクトリー。まあ、そういうなんか、なんだろう、あのー、実際に、あっちはファクトリーって出だしで言ってるんですよね。I'd like to talk about the monthly safety inspection here. あっちファクトリーって言ってます。ので、そこからファクトリーって選べますし、まあ、話の中身的にも消去法でいけるんじゃないかなという気がします。次、Look at the graphic. When was the last safety training session held? これですね、まあ、本文中だと、その、最後にね、この
セーフティートレーニングセッションがあった時に一番ここがね高かったよと言ってますでもインスペクションスコアですがこの意味わからなくてもなんか高かったんだなっていうスコア高かったんだなっていうところからね選べるのでなんか全文聞き取れなかったりとかわからない単語が入ってても絶対焦らないことそれがリスニングのトイックのポイントになってきますそして、えー、最後、according to the speaker, what did Marcella do? ということで、she made a copies of m a r i a r まあ、あのー、最後のところですね、マルセラが、she prepared copies for everyone っていうふうに言ってますので、まあ、普通にこれになりますね。コピーしてます。別にノートを取るとか、デモンストレートするとか、レディオファクトリーとか、この話一切出てないので、普通に素直にここが選べるんじゃないかなと思います。ということで、パート4の解説は以上になります。まあ、パート3も基本的に同じような感じなので、先読みするときにあの質問とかのどこを見るのかとかっていうところをね、ちょっとあのうまく取り組みながら解説させていただきました。まあ、他にもいろんなポイントがあるんですけど、その辺は他の動画でね、しっかり見ていただければと思います。ということで、続いて、えー、多かった、リクエストの多かったパート5とパート6の解説動画もアップしますので、ぜひと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また、あの収益ならずに、広告つけずに、あの動画出すと思いますのでぜひ皆さんあのツイッターの方もねフォローしていただけると嬉しいですということで英語勉強頑張ってる方そして、えー、今回この勉強マニアというチャンネルで普段は皆さんの勉強法をガイドするというのをねやってますので他にも集中力どういう風にアップしていくかモチベーションどういう風に上げていくかとかいろんな仕事とか勉強に役立つ知識を配信しているのであのぜひチャンネル登録して一緒に勉強マニアになってくださいということで See you この動画は BMN カレッジ勉強マニア七瀬の提供でお送りしました。Twitter で学べる一言、インスタで英語名言配信中です。よかったらフォローお願いします。<音楽>